ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளால் தங்கத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டிங்க ஆனால் தங்கத்தை நம்மளால் லபாரிட்டியில் அதாவது லேபில் உருவாக்க முடியும் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ் இந்த தங்கத்தை நம்ம உருவாக்குனாலுமே ரொம்பவே கம்மியான அளவில் தான் உருவாக்க முடியும் நம்ம தங்கத்தை உருவாக்குறதுக்காக செலவு பண்ணுற காசில் நம்ம அதை விற்றா ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் கூட நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்காது பழங்காலத்தில் இருந்த மக்கள் கோல்டு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டல் அப்படின்னு நினச்சாங்க விலை கம்மியாக இருக்க மதிப்பு கம்மியாக இருக்க மெட்டல்ஸ் வச்சு தங்கத்தை உருவாக்க அவங்க ரொம்பவே ட்ரை பண்ணாங்க அந்த மாதிரி பண்ண ஒரு கூட்டம் தான் அல்கெமிஸ்ட் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லெட் மெட்டலில் இருந்து தங்கத்தை உருவாக்கலாம் அப்படின்றத யோசித்தாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேஜிக்கை வச்சு கோல்டை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐசக் நியூட்டன் கூட அல்கெமிஸ்ட்ரியை ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் நம்மளால் அல்கெமிஸ்ட்ரியை வச்சு லெட்டை வந்து கோல்டாக மாற்ற முடியாது ஆனால் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஒரு காம்பவுண்டோட மூலக்கூறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஆட்டம்ஸ் தான் இந்த ஆட்டம்ஸோட ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு நம்ம அந்த ஆட்டமோட நேச்சரையே மாற்ற முடியும் கோல்டோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எழுவத்தொம்போது ஸோ கோல்டில் வந்து எழுவத்தொம்போது ப்ரோட்டான்ஸும் எழுவத்தொம்போது எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்குது ப்ரீனிக் டேபிள் படி கோல்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெர்க்கியூரியும் பிளாட்டினம் தான் மெர்க்கியூரியோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்பது பிளாட்டினத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுபத்தெட்டு நியூக்ளியர் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக நம்மளால் மெர்க்கியூரியில் இருக்க ஒரு ப்ரோட்டான் எடுத்து பிளாட்டினம்ல கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து ப்ரோ ஒரு கோல்டு எலமெண்ட்டாக உருவாகும் ஆனால் நம்ம கேட்குற அளவுக்கு இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக அப்படின்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நியூக்ளியர் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்றது ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் அது செய்கிறதுக்கு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஷேர் பிரெயின் பிரிட்ஜ் ஆண்ட்ரசன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் செயற்கை தங்கத்தை உருவாக்குனாங்க இந்த மாதிரியான தங்கத்தை உருவாக்குறதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டியுமே கிடைக்காது ஏன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தங்கத்தை உருவாக்குற காசு வந்து ரொம்பவே அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உருவாக்குற தங்கம் கண்டிப்பாக ரேடியோ ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம அந்த தங்கம் வச்சுருந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இருக்காது காற்றோட காற்றாக கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கோம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இல்லாத தங்கத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காசு செலவாகும் அதுக்கு நம்ம தங்கத்தை மண்ணிலேருந்து தோண்டி எடுத்துடலாம் சரி இந்த தங்கத்தை நம்மளால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம உலகத்தில் எப்படி இவ்வளோ தங்கம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய கான்ஸ்பிரசி தேரிஸ் இருக்குது அதில் ஒரு தேரி தான் ஸ்டார் கொலிஷன் தேரி இதை வந்து ஒயிட் ரேஞ்சாக எல்லாருமே ஏற்றிட்டுருக்காங்க அதாவது ரெண்டு ஸ்டார் வந்து கொலைட் ஆகும்போது அதிலிருந்து தெரிச்ச கோல்டு தான் வந்து நம்மளோட பூமியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி தங்கம் ஏன் இவ்வளோ ப்ரீஷியஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூமியில் தங்கம் ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அயன் காப்பர் அலுமினியம் சில்வர் இதெல்லாம் கூட ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அதுக்கு இன்னும் ஒரு ரீசனும் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக கரோட் ஆகிடும் அதாவது ஈஸியாக துருப்பிடிச்சிடும் சில்வரால் செஞ்ச பொருள் கூட நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதில் கருப்பு கலரில் கரோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்பவே லேஸ் ரியாக்டிவிட்டி கொண்ட எலமெண்ட் அப்படின்னா அதில் கோல்டும் சேரும் இந்த கோல்டு அதனால தான் ரொம்பவே எப்ரிஷியஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யூடியூப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங